हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यू जी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू जी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी है और आप देख सकते हैं कि एक साल के पैकेज में आप सिर्फ सिक्स थाउजेंड ऐड करते हो तो मिलता है दो साल का पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट लव टेन ये मेरा रेफरल कोड है इसको आप यूज करेंगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेज हैं मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैगिल यूनिवर्सिटी कैनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है तो अब हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की ठीक है तो हमने लास्ट टाइम जब ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे थे हम तो क्या देखा था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं अब कहानी यहां से थोड़ी बदल जाती है ग्लूकोज से पायरोवेट तक का रास्ता के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी ठीक है तो चाहे ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर होती है तो उस एनवायरनमेंट को एरोबिक कहते हैं ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसको एनारोबिक बोलते हैं ठीक है तो एरोबिक यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एक दूसरा रास्ता अपनाता है पायरोवेट और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो दूसरा रास्ता आज हम फर्मेंटेशन की बात करेंगे फर्मेंटेशन कौन सा रास्ता है एनरोबिक रेस्पिरेशन का ठीक है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन ना हो वो फर्मेंटेशन होता है ठीक चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं हम कि ये तो आपको बता ही दिया कि जो फर्मेंटेशन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट है साइक्रोमाइसिस सरीवीसी ये क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव अंडर एनोरोबिक कंडीशन बाई सेट ऑफ रिएक्शन जहां पे पायरोविक एसिड पायरोविक एसिड का ही फॉर्म है पायरोवेट तो कंफ्यूज मत होगा कि पायरोविक अभी तक तो पायरोवेट चल रहा था अब पायरोविक एसिड आ गया है तो कुछ नहीं सी ओ ओ एच अगर है तो वो एसिड है इस फॉर्म में है तो वो पायरोवेट है ठीक तो ये सब में आप डरिए मत पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड टू सी ओ टू एंड इथेनॉल ठीक अब क्या है ये आपने देखा होगा कि बियर जो बियर बनती है बियर अल्कोहल आपने सुनी होगी तो कैसे बनती है शुगर केन का जूस ले लो या मॉल्ट होता है ठीक है बार्ली से लिया जाता है तो उन सब में बेसिक बेसिक चीज़ क्या होती है कि शुगर जो है शुगर प्रेजेंट होती है शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है फाइनली इथेनॉल इथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल ठीक इथेनॉल में कन्वर्ट हो गई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो ये दो चीज ध्यान रखना फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है और बीच में जो ऑर्गेनिज्म यहां पे है दिस इज ईस्ट ठीक तो हम दोनों का यूज इथेनॉल अल्कोहल बनाने में यूज होगा ये प्रोसेस आपने देखा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है जब भी हम फर्मेंटेशन या ब्रेड बना रहे हैं आप ठीक तो उसके इसमें सीओ निकलती है तो यही सीओ ब्रेड को आप देखेंगे फूल जाती है या फॉर एग्जाम्पल सिंपल छोला भटूरा है अगर आपने कभी देखा हो छोला भटूरा का जो मेन डो होता है वो तैयार होता है कि रात में आपने दही डाल दी ईस्ट डाल दिया ठीक है जो भी उसका मिक्सचर बनना है मैदे के साथ मैदे में ग्लूकोज प्रेजेंट है ठीक है मैदे में शुगर प्रेजेंट है अब ईस्ट हम इसीलिए ईस्ट डालते हैं ये ईस्ट क्या करेगा इस मैदे को मैदे की जो शुगर है उसको यूज करेगा एंड सीओ प्रोड्यूस करेगा इसीलिए आप देखते हैं कि अगर थोड़ा सा मैदा आप साने सुबह तक एकदम ढेर सारा हो जाता है क्यों क्योंकि उसके अंदर एकदम CO2 भर जाती है उसको फ्लफी बनाती है ठीक तो ये तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया यही फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ठीक अच्छा कुछ एंजाइम यहां पे देख लो पायरविक एसिड डीकार्बोक्सिलेस एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजेनेस यही कैटेलाइज करेंगे दीज रियक्शन ठीक अच्छा अब बात आती है कि ये तो ईस्ट की बात हो गई तो क्या सब में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है नहीं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरोविक एसिड से पायरोविक एसिड कहां से आया था ग्लाइकोलिसिस के एंड पे था ठीक है वहां से मैंने बताया कि रास्ता चेंज होगा अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो फर्मेंटेशन पाथवे जाएगा तो आपने देखा कि ईस्ट अगर ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा है तो क्या बन रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं ठीक लैक्टिक एसिड जो है अब इसकी कहानी सुन लो इन एनिमल सेल्स 
ठीक हम अगर हैं मान लो बहुत तेज हम भाग रहे हैं ठीक है हम कोई रनर नहीं है हमारी हमको कोई गाय दौड़ा दी फॉर एग्जाम्पल मान लो ठीक है तो हम बहुत तेज भागेंगे या कुत्ता दौड़ा दिया तो उस केस में हम भागेंगे जरूरत से ज्यादा तेज ठीक है जान बचाने के लिए तो क्या होगा कुछ देर बाद तुम देखोगे पैर दर्द होने लगेगा ना अगले दिन सुबह या ये सब पैर दर्द होने लगता है क्यों क्योंकि जितनी तेज तुम भाग रहे हो तो तुम्हारे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जा रहा है ठीक है रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जा रहा है यानी कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गई लेकिन हम इतनी ज्यादा ऑक्सीजन तो हमारे पास थी नहीं तो ऑक्सीजन की एक रिलेटिव कमी हो जाएगी ठीक है तो तुम देखोगे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मसल्स हैं ठीक है ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो गई ठीक उस केस में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है क्योंकि अभी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है तो उसमें भी तुमने देखा कि एक तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस होने लगेगा और वहां क्या बनता है लैक्टिक एसिड जो पेन होने लगता है वो इसी कारण से होता है एंड वहां पे जो एंजाइम ये कन्वर्जन करेगा इसका नाम होता है लैक्टेट डीहाइड्रोजेनेस ठीक है अच्छा अब बात आती है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ एन प्लस ठीक विच इज रीऑक्सीडाइज टू एन प्लस इन बोथ दी प्रोसेस चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ वो होगा एन ठीक है अच्छा अब बात आती है कि इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन तुमने देखा ऊपर वाला एल्कोहल था नीचे वाला लैक्टिक था Not much energy is released. ये कोई energy efficient process नहीं है और अब देखोगे कि तुम less than सेवन परसेंट ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज ए टी पी ठीक है तो सिर्फ जो एनर्जी है सिर्फ हम सेवन परसेंट ही यूटिलाईज कर पा रहे हैं जो भी हमारा ग्लूकोज था ठीक तो तुमने देखा बहुत एनर्जी एफिशियंट प्रोसेस नहीं है लेकिन एक बैकअप मैकेनिज्म है कि उतनी देर कुछ तो मिल रहा है, है ना? ठीक अच्छा और दूसरा ये अल्कोहल और लैक्टिक एसिड जो बन रहे हैं दे आर टॉक्सिक तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज है इसीलिए देखो लैक्टिक एसिड जब बनता है तो पेन करने लगता है ठीक अब इवन ईस्ट में अगर तुम देखो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल वो बनाने लगेगा ईस्ट तो कंटिन्यूसली अल्कोहल बनाता रहेगा लेकिन अगर टोटल एल्कोहल कंटेंट थर्टीन के आसपास पहुंच गया तो ईस्ट बेचारा खुद ही मर जाता है ठीक है तो ये ये पार्ट आपने देख लिया अब बात आती है ये एक रिएक्शन है फर्मेंटेशन का जिसकी हम अभी बात करते हैं अब बात आती है यू कैरियोट्स डीज स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन ठीक है अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें इट इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलेज कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्टेट तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो तो वहां क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन होगा यहां पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा यू की बात अलग है मतलब यू में आप देखेंगे रेस्पिरेशन होता कहाँ है पायरोवेट मैंने बताया था कि पायरोवेट आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ठीक है और पूरा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए ठीक है अब तो ये बता दिया आपको जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें होगा तो अब आप फर्मेंटेशन का अगर रिएक्शन देखो तो ये ग्लूकोज है ग्लूकोज से बना ग्लिसर एल थ्री फॉस्फेट तो ये तब ये यहां तक की कहानी तो आपको क्लियर है ठीक है ये पायरोविक एसिड अब पायरोविक एसिड से या तो इथेनॉल फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा दोनों में आप देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है एन इसमें क्या बन रहा है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड ठीक ये कहाँ हो रहा है कुछ बैक्टीरिया में हो रहा है या इवन हमारे अंदर जो मसल्स हैं वहां पे होगा और ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है ये किस में हमने देखा ईस्ट या सेक्रोमाइसिस सेरिवीसी ठीक है तो आई होप कि एक फर्मेंटेशन के क्या स्टेप्स हैं क्यों होता है क्या है अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो एंड ध्यान रखना कहानी कहाँ से चेंज होती है बस वही मेन पॉइंट है कि ग्लूकोज से पायरोविक एसिड तक पायरोविक एसिड या पायरोवेट सेम चीज है वहां तक कहानी बिल्कुल सेम चलती है कहा होता है ये साइटोप्लाज्म में अब पायरोविक एसिड जब बन गया तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये या तो एनोरोबिक पाथवे फॉलो करेगा या एरोबिक एनोरोबिक वाली साइड फर्मेंटेशन कहलाएगी एरोबिक पाथवे हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो लव टेन ये मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके एन अकेडमी से जरूर जुड़ना मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे एड कर दिया है जहां पर मैं अपनी क्लासेस का रेगुलर अपडेट देता रहता हूं तो चलो थैंक यू सुनने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में